Hey guys, mabuhay! I'm Ronald Dalus and I'm here to unbox the Sony 55X-8000G. This is one of the latest uh, Android TV from Sony. And just to let you know, we were able to buy this at SM Appliance Center at SM North EDSA. And the uh, discounted price is 33453 and the original price is 47,990 something, I'm not sure. Uh, I'll leave ko na lang mamaya sa description yung details uh, about this TV. And yun yeah, nga, nabanggit ko, nagkaroon kasi ng uh, promo sale si SM Appliance Center. And isa to sa mga products na naka-sale. Ang sale niya is nag-start pa noong October 15 up to November 3. So, if you're planning to buy this or interesado ko yung bilhin din to, uh, check nyo na lang yung nearest uh, SM, North, or SM Appliance Center na malapit sa inyo if you want to avail this. So, hanggang November 3 na lang siya. So, hurry up. Kung interesado ko yung bilhin din tong TV na to, punta na lang kayo sa SM Appliance Center. And just to let you know na rin, uh, this TV is not actually mine. Uh, this TV belongs to my brother. Uh, gusto na rin niya kasi mag-upgrade ng TV niya since yung TV niya is uh, maliit pa eh, 32 inches. Eh, nakita na namin itong nakasale so ginrab na namin yung, yung chance na bilhin to since ang laki talaga ng discount niya. So, ayun lang. And, syempre, before we do the unboxing, check natin yung box. So, start tayo dito sa ibabaw. So, ayan yung na nakalagay sa ibabaw so, yan, 4K HDR 4K X-Rate Pro HDMI Gray Snow yan sya yung um, do's and don'ts so sa harap ito yung front ito yung front ng TV May lock dito sa ilalim. Uh, bago buksan yung, yung box. Same din dun sa kabila. So yan, Sony Pravia. So yan, triluminous display, Android TV. Kaya sa gilid. Yan yung mismo uh, model number niya, 55. X1000G Yan sa likod So same lang Yan sa harap Pasensya na kayo kung medyo uh, Malikot yung kamay ko Or medyo shaky Kasi nahawakan ko lang talaga siya Yung pinaka camera So yan siya So, let's go ahead at i-unbox na natin siya. So, balik kakatapos ko lang tanggalin yung uh, naka-packaging seal. So, let's go ahead and open the box. So, I guess ito yung pinaka-stand ng TV. So, may kasama siyang, I think, screw to. So, tabi mo natin to dito. And then, ito, I guess, yung, okay. Ito na yata yung remote. Asensya na kayo kung uh, malikot yung aking kamay. Uh, medyo shaky yung video. Dahil, ah, uh, Wala po kong tripod na ginagamit. So, ito yung remote. And then, mamaya, ipapakita ko rin sa inyo lahat yan. So, yan. Lagay muna natin siya dyan. And, ito ulit yung stand ng TV. Ayan siya. Lagay natin ito dito. And then, may nakita pa akong nasa loob. 
short mo ito. May naka-tape dito. So, ano, may naka-yellow tape eh. So, tanggalin natin to. Pasensya na kayo kung nga, alis ko ulit mag-apologize. Dahil medyo shaky yung video. Oh, okay. Ito siguro yung manual niya. So, ito yung uh, uh, instruct, uh, instruction manual on how to assemble the TV. Or ito yung setup guide. Or the setup guide. Ganyan siya. So, yun lang yun laman. Yung uh, lahat nung uh, kasama sa TV. So, bali ito ulit yung mga kasama sa package or ito yung mismo yung mga content na included sa TV. Ayan sya, yung setup guide. So, for this TV, no, kailangan talaga at least dalawang tao kayo na mag assemble kasi medyo malaki yung uh, TV. So, yun yung mga uh, instructions on how to assemble TV. And then, ito naman, ulit, yung TV stand. So, may screw siya na included. Ito ulit yun, yung TV stand. And ito yung kasama rin ito sa TV stand eh. Ito. So, yung yeah, assemble pa yan. And then, ito yung warranty certificate. Two years uh, warranty siya from Sony. So, ito, probably ito yung mga safety manual or user guide manual so may converter na rin siya for the power cord and this is for the antenna so yun siya and syempre ito na yung remote so yung battery nakalagay na sa loob yung mismong battery kasi nung binili namin siya uh, kailangan talagang i-check mismo yung TV eh so sinetap na nila yung TV and doon, ilagay na nila yung battery sa loob so yun sya, meron syang dedicated na Netflix button tsaka Google Play button so yun yung ng remote Ayan. so after this uh, check na natin yung uh, mismong TV and first, bago daw uh, uh, matanggal yung box, eh, kailangan muna natin tanggalin daw itong, not sure, parang lock to eh, para matanggal yung box. So, so ganyan sya, open, then, tanggalin. Then, sa kabila, same din, squeeze mo to, then, pull mo. And... Same din sa kabila. So, ayan siya. May lock siya dito. So, squeeze, then pull. Ayan. Same goes for this one. So, ayan. And, tanggalin natin mismo yung box. So, bali guys, ito na ulit yung TV. Once na natanggal mo na yung box. So, yun siya. And then, uh, check natin yung mga uh, inputs sa likod. So, sa side, makikita natin is yung uh, HDMI. Ay, tatlong HDMI ito eh. Probably uh, 2.0 to HDMI 2.0. And may dalawang HDMI dyan. So, ayan sya. Pasensya na ka kung medyo madilim. Ito yung lalagyanan ng no, antena. And then, wala na. And then, sa, ulit sa likod, meron ulit na digital audio out. Meron din lagay ng headphone or audio out. DVI. So, bale, uh, apat yung HDMI uh, for this TV so dalawa dito sa gilid and dalawa dito 
And ito naman ulit. Ah. So, ito yung traditional na video, tsaka rep, ah, I'm sorry, left and right audio. So, video in. So, my HDMI 1 audio in daw. Ayan, sa likod, or LAN, merong kabitan. Gusto mo siyang directly kabit sa uh, uh, internet through a wired connection. So, ayan siya. So, yun yung tsura sa likod. So, ayan siya. And then, mali material na ginamit dito, hindi siya plastic eh. Uh, metal siya. So, banda dito, plastic na. So, dito naman, uh, kung gusto mong i-wall mount, so, may mga holes dito. Gilid. So, same din doon. And then, dito sa kabilang side. Uh, ito yung yung power cord niya. So, ayan siya. So, ayan yung likod niya. So, after this, uh, i-assemble ko na yung mismong TV. And, i-set up ko na siya. And, papakita ko na lang siya sa inyo once na, yun nga, na-assemble ko na siya. At, na-set up ko. Medyo challenging lang kasi mag-isa lang ako. Wala akong ibang kasama para i-set up tong TV. So, pero kaya naman. So, after this, uh, pakita ko na yung itsura nyo once na na-set up ko na siya. So, bali guys, ito na ulit siya. Kakatapos uh, ko lang siyang i-set up. Ayan yung actual na itsura niya. And, uh, lapit tayo dun sa mismong TV. Ayan. Pasensya na kayo kung medyo madilim yung video. Kasi madilim dito sa kwarto. So, ayan siya. Sa gitna, uh, ayan yung Sony na branding. And then, dito sa ilalim, uh, ayan yung LED uh, indicator. And then, ito yung isang uh, itsura ng stand ng TV. And then, kinabit din na namin yung uh, TV Plus box. Since hindi kasi aabot yung uh, cable dito sa kwarto. So, kinabitan lang namin ng TV Plus box. Ayan siya. So, ayan ulit yung uh, TV stand. Dito sa gilid, uh, makikita nyo yung uh, Bravia na branding. So, ayan, may plastic pa siya. So, ano yung tsura niya? Once na na uh, assemble na siya. Pag tapos ito, ipapakita ko na yung itsura niya o uh, pagkatapos ko siyang i-set uh, up o gawin yung initial setup for the TV. So, bale, ito na ulit siya guys. Kakatapos ko lang uh, gawin yung initial setup for this TV. So, as you can see, ito na yung itsura niya. So, wala pa akong ini-installed na any app. So, mga pre-installed app lang yung mga nakalagay dito. Dito sa iba pa, makita nyo, ito na yung Google uh, Assistant or Google Search. So, yun siya. Merong mga recommended videos dito. So, yun siya. So, medyo, medyo iba yung itsura niya doon sa ibang nakita kong Android TV. So, iba yung user interface niya. So, ito. Ito yung mga featured apps. So, I'm not sure kung naka-install na iba dito. So, ito yung mga apps. Ito yung Google Play Store. Siyempre, YouTube. So, may internet browser din siya. Screen mirroring. So, hindi Google Chrome yung ito yung internet browser niya I'm not sure kung supported ni Google Chrome itong Android TV so ito yung mga inputs uh, bali apat yung HDMI niya so nakahook na yung Playstation 4 so check natin mamaya yung Playstation uh, 4 kung ano yung tsura niya so ayan and let's go to the settings so ayan yung mga nakalagay sa settings and let's go first sa about so nakalagay dito is ang version niya is 7.0 pa and then yung android security patch level January 2019 so medyo luma na rin so alam ko ang latest update nito is 8.0 eh. 
So, back muna tayo. Then, check natin yung internal storage nya. So, as far as I know, ang internal storage capacity nito is 16GB. Pero, ang natitira na lang is, or yung available na lang is 8.2GB. So, pasensya na kung hindi masyadong makita sa video. So, ayun siya. So, ito yung laman ng settings. So, mamaya, i-update ko muna yung uh, uh, Baka mag-system update muna tayo Then titingnan natin kung may differences Sa Home screen or any changes Sa user interface Once na update na natin O sa ngayon ito pa lang yung itsura nya eh Once na naboot up muna siya for the first time So Ayan lang So i-update ko muna siya Then papakita ko na siya sa inyo after kong i-update Balik kakatapos ko lang i-update yung uh, software na itong TV. So, kung mapapansin nyo, nagbago na yung itsura ng user interface nya. And, napansin ko lang din yung inputs, timers, and settings. Nandito na siya sa upper right corner kasama ng clock. And then, i-correct ko lang yung inputs na itong TV. Uh, this TV has 3 USB ports and 4 HDMI ports. So, let's go to settings. Let's go to about. As you can see, uh, nag-update uh, na yung version niya to 8.0. And the Android security patch level is nag-update na to May 2019. So, gusto kong mag-apologize kung hindi ko na makocover lahat ng features na itong TV na to. Since gusto ko lang din naman kayo bigyan uh, ng overview uh, about this TV. So, kasi kung... Uh, i-check ko pa lahat ng laman itong nasa settings lalong ahabhay yung yung video kasi sobrang dami niyang laman so hindi ko na magagawa yun so itong TV na pala na to nakita ko sa setting it has a built in google cast and it has a uh, bluetooth and then try natin yung google assistant so try ko siya for the first time What's the weather in Philippines? Currently in Manila, it's 28 and partly cloudy. Tonight, it's predicted to be 27 and partly cloudy. Due to the current humidity, it feels like it's 33. So, that's nice. So, yan yung tura ng uh, bagong user interface. So, tingnan natin itong Google Play Store. So, bali yan yung uh, itsura nung mismong uh, Google Play Store for this Android TV. Baga ito yung Android uh, TV version ng Google Play Store. So, siya. So, ito yung mga games na supported na itong Android TV. Aspal 8. And, yan. May Cross Your Road. So, pagpunta dito sa My Apps, nandito yung mga built-in apps mo at saka downloaded apps. So, dito mo siya yung update. Yung settings. So, yan. May parental, purchase, auto-update, about. So, yan siya. So, sa ngayon, kakatapos ko lang isetup yung uh, PS4 ko dito sa TV. And after this, uh, maglalaro tayo ng game para makita natin kung yung tura niya. And before we do that pala, uh, napansin ko lang din, or ngayon ko lang din na-discover, Yung TV remote pala is pwede niya palang i-navigate yung PS4 mo gamit itong uh, TV remote. So, yan siya. So, sa ngayon, na-navigate ko yung menu using the TV remote. So, natuwa lang din ako. So, ngayon ko lang din siya na-discover. So, ayun lang. So, after this, uh, maglalaro na tayo ng game. Bali, ang lalaro natin is Resident Evil 2. And before we do that, para ma-check pa na natin kung uh, naka-enable yung HDR, let's go to the menu, and go to picture. And then kung mapapansin nyo is dun sa upper right corner, ang nakalagay is HDR. Bale, itong TV na to, ang supported niya is HDR10. So, bali, ito na ulit siya, guys. Bali, napansin ko lang din, when it comes to dun sa color, 
pansin ko no mas mas natural or parang mas balanced yung color nito compared dun sa TCL sa TCL kasi parang medyo saturated yung color nya and when it comes naman dun sa graphics napansin ko lang din is parang mas refined yung graphics nito compared dun sa TCL siguro advantage na rin yun kasi baka may ginawa talaga si Sony since yung TV is made by Sony and tong PlayStation 4 is made by Sony so may ginawa talagang improvement si Sony para lalong mas gumanda yung graphics niya so ayun lang and if you're interested to buy this TV bali yung promo nila is until November 3 na lang and ililive ko na lang din sa description below yung details about this TV pati na rin yung price at kung saan ko siya nabili and if you're interested to buy this so bilisan nyo na kasi after ng November 3 uh, babalik na ulit siya sa normal price niya which is 47,800 something so ayun lang anyways I hope you like this video uh, thank you for watching and have a good one